婆婆，今天这么多，三顿都吃不完。三顿，你一个就吃完了？哪里这么多，我怎么吃得完？好了，可以了，走吧。阿玲、小云，你们又来摸河螺啦？是啊，我儿媳妇爱吃。你看什么呢？眼神那么奇怪。平时看你脸很白，怎么腿泡了水还这么黑呀、啊？我夏天经常穿短裙，晒得比较黑。我最近穿长裤，不想让大家知道。这样啊，好吧。阿西婆呀，我还有事啊，你先回去，我出去一趟。婆婆，你裤子还是湿的呢。没事啊，小郑，我先回去了，你呢？我洗完这件衣服就回去。好。苍莲，苍莲，你在吗？阿莲，你怎么了？我能不能裁点你家的芦荟呀？多裁一点，留住也没用。不够的话，我外面再裁一点。够了，够了，我去裁了啊。小云又去摸田螺啊？是啊，我先走了。我跟你讲，我以前以为小云有多好看，原来都是假的。怎么可能？怎么不可能？他自己跟我说的。哎，你等一下，我接个电话。哎，你们在说什么八卦呢？小珍说小云整张脸都是整的，都是假的。她都三十多了，看起来还那么年轻。小珍怎么能胡说八道呢？他说是小云自己说的，怎么可能有假？你去问问他吧。我知道了，我把小孩抱过去，我就去问他。我先走了。对了，外面那个传言到底是真的还是假的呀？你是听谁说的？小莫说的呀。可是我最近都没跟他讲话呀。你最好去问清楚到底谁这么说，不然会越传越离谱的。好，我知道了，我这就去问他。可我得先回去看孩子。好，那你先回去吧。阿玲阿姨，你婆婆呢？我婆婆应该回家了吧？那这件芦荟拿回家吧。拿这个干嘛呀？我看你腿已经黑了，你婆婆可能用涂粉花给你弄白一点。难道是婆婆到处说我？太过分！就你快点拿回去。不用啊，张莲阿姨，这个对我没用啊。那好吧。哎，阿媳妇，回去我给你这个好东西。婆婆，你干嘛到处跟人家说我很黑呀、啊？我没说过呀。现在村里人都在传我整张脸都是假的，不是你说还有谁说啊？哎，小梦。你跑那么快干嘛呀？听说小珍在天桥下受伤了，我去看看。什么？我也去看看，走吧。都这么八卦呀？你是哪里听说我的脸是假的呀？小珍说你自己说的，我根本都没说过啊。对不起，我以后再也不会乱说话了。以后再乱说就不是这么简单的事情了。我知道，我再也不会乱说了。怎么回事啊，小叶？之前我就跟她提了一句，说我老公要去看男科，她就到处跟别人说我老公不孕不育，害得我老公最近出去老是被人指指点点。小郑，你怎么能乱传呢？我知道错了，小燕，我这就去澄清。谁说我的脸都是整的，都是你说的喽？对不起，小云，我就是嘴快。你以后可不要再乱讲话了，你一句嘴快，我们得跑断腿啊。我知道了。婆婆，你干嘛呢？脸上糊的是什么呀？试一下我给你做的面膜，看好不好用。婆婆，你拿芦荟就是为了给我做这个。嗯，我最近刚看到的。你说你腿黑，我就想做给你试用一下。婆婆，对不起啊，刚刚是我误会你了，我还以为你到处说我坏话呢。我怎么可能说你呢？好痒！哎，婆婆你怎么了？这有点痒，是怎么回事啊？哎呀，婆婆赶紧洗干净啊！自己弄的护肤品弄不好就是毒药啊！我就用我的 W I S 凝眼抗老套装就好了。人家是专业的国货抗老黑马，成分安全又有效。啊、幸好还没有给你用，我赶紧去洗了啊！阿西婆有电了吧？婆婆，你太牛了，连电炉都会修了。怎么回事啊，小云？刚才怎么断网了？我儿子在家上网课都掉线了。不好意思啊，小郑。刚刚我们家断电了，我婆婆刚修好。这老房子肯定电路老化了，你们赶紧喊人来修，这钱可省不得。这等我老公过年回来了修，还要等到过年啊？那要是再断电，影响我儿子上网课怎么办？放心吧，小珍，我会多注意的。哼！阿西粉，他还在蹭我们家的网吗？是啊，他们家到现在都还没装宽带呢。这架势，好像是我们家蹭他网似的。别看小云衣服那么多，很有钱的样子，骨子里可小气了。可能我女儿说他大情乐坏，我家就是蹭了他家的网，他一不高兴就断电，害我儿子网课都没上全。你和他打个招呼了吗？没打过招呼，我怎么知道密码呢？表面笑嘻嘻的，背后玩阴的，坏透了。这就是他不对了。小珍，这是我家第一次断电，你有必要这样胡说八道吗？你以前也断过，我没有计较罢了。你真是配不上我儿媳妇的好心。
。我跟你说啊，他们家真是太过分了。对不起啊，小郑，你儿子掉落的网课重要吗？别假惺惺的了，你家别再断网就行了。哎，这不是最近的新剧呀、啊？你在哪里看的呀？视频网站呗。这视频网站要充会员的吧？废话，不充钱怎么抢先看啊？你是会员吗？那能把你的账号分享给我吗？我自己充的会员，凭什么给你啊？充不起会员就别看新剧。你速度给我回家！你家的破网又断了。你要买什么？我给你推荐。我家电路老化，就是老是断电。你看要买点什么呀？电路的问题要找专业的电工哦。是这样啊，那谢谢老板啊。老公啊，对不起对不起，又影响你儿子了。怪你断网，我儿子作业没办法提交，老师在班级群里都点名批评了。家里断电我也不想的呀，我这就联系我婆婆来修。你除了会打扮，一无是处，少买件衣服就可以找电工修电路了，吝啬鬼。小郑，你懂啥了吗？免费测了我家网络两年了，我阿媳妇收过你个字吗？那是他愿意的，他愿意的就要做好，当我儿子上网课就是不行。你也知道那是你儿子啊？你亲儿子你都舍不得花钱给他装宽带啊？我测你家网又不耽误你家的事。确实不耽误，但是今年宽带网是我交的钱，我确实不乐意跟你分。阿玲姨，你怎么这么小气啊？小鱼，我和你绝交。要明白。阿媳妇呀，你真的要硬气点，不要让别人随意践踏你的好心。婆婆，我刚才想分享小珍的视频会员，她不仅不肯，还嘲笑我看不起。你刚才怎么不说呀？这小珍实在太过分了。我不好意思说狠话，就是抓住了你这个性格，才敢这么肆无忌惮的。我马上去弄点，你立刻换掉 WiFi 密码。心碎在所难免，以为痛过几回，多了些修炼，路过人间，就懂得防微，说来惭愧，人只要有机会，就有沦陷。嘿，别再猜啊！那个曾想过回来，嘿，醒过来。阿媳妇 ，WiFi 密码换了吗？换了，我刚帮你连上。可是婆婆，这样子会不会太小心眼？我们有我们的 WiFi， 她有她的会员，我们可以分享。那她为什么要拒绝呢？我追不上剧是小事。可是他儿子上不了网课是大事啊！你错了，儿媳妇，你把他当朋友，他把你当傻瓜。你记住了，真的友谊是彼此尊重、互相成全的。而这种单方面自私索取的友情就是垃圾。嗯，我记住了，婆婆。好了，吃饭了。阿、啊、媳妇呀，你快点啊，小姑都等着急了。来啦，婆婆。阿丽。大嫂，你这又是怎么了？你们今天不把妈的银行卡交出来，别想出这个门。你说什么银行卡？我们不知道啊。婆婆给你感情最好，什么都给你说，你给我装什么不知道？大嫂，我真不知道啊。伯母，我们还要出门呢，小姑在村口等我们呢。那我跟你们一起去，让小姑评评理。伯母，你弄疼我了。你为什么认定银行卡就是我们拿的呀？最近只有你们看了妈，不是你拿还有谁？你是不是误会了？你看他们组里又吵架了，是不是为了钱嘛？肯定是，他婆婆偏心阿玲，每次都出个大手闹。那今天这次要闹大了，那我们去看嘛。走走走走走。大嫂，你这是干嘛呀？你给我评评理。他们又哄骗婆婆，把银行卡拿走。小姑子，大嫂非要说我们俩拿了他的银行卡，可是我们压根就没有见过什么银行卡呀。胡说，妈就没办过银行卡。大嫂，你肯定搞错了。你不能因为跟阿玲关系好，你就报复她。妈真的没有办过银行卡，你要不要回去问问清楚啊？我这就回去问。你们今天哪里都别去，给我等着。哎，大嫂，你怎么脸色有点难看？你不要小心情，妈吃这一套，我不吃这一套。大嫂，我妈肯定没办过银行卡，你肯定是搞错了。大伯母，你问过奶奶了吗？不可能，前几天我在妈妈枕头看到，我今天去整理卡就不见了。我问她怎么都不肯说。婆婆，到底怎么回事啊？你记不记得有一张银行卡？你们都别吵了，小燕去吃货，我饿了，我去睡觉。婆婆，你就偏心阿玲吧，我这里没你们的货，你们自己回去吃。我们也回去吧，晚点再来。嗯，走吧，让婆婆休息一会儿。嗯
以为痛过几回，多了些修炼，路过人间，就懂得防微。说来惭愧，人只要有机会，就有沦陷。阿西爸，手还疼吗？今天就是委屈你了。没事的，婆婆，只是这究竟怎么回事啊？也不清楚，那我自己看看吧。你们到时还敢来？我又没有做什么亏心事，有什么不敢来的？哎，但是你这一回来了，你奶奶银行卡不见了，现在是我照顾你奶奶，卡买了就是我的错，到时候我有可能变啊。妈，你别急了，卡在我这里呢。你怎么敢拿奶奶卡？你这个不孝子！妈妈，别打了，这是奶奶塞我口袋里的，我今天就是过来还给奶奶的。小泽哥，这到底是怎么回事啊？二婶，这其实是二叔每个月偷偷给奶奶的养老钱。奶奶知道我快要买车了，怕我钱不够，偷偷塞给我的。这样啊，那你二叔生自己的妈妈是应该的。可是我不能拿二叔省吃俭用赚的辛苦钱来消费啊！再说的是二叔孝顺奶奶的。也就是说，银行卡是我公公的名字啦。嗯，妈，这下你应该放心了吧？阿、啊、姨，这件事我太冲动了。小云，你手还疼吗？对不起。没事啦，伯母，我不疼。大嫂，以后有事说事，你再拉拉扯扯吧，让外人看见了像什么样啊？我是着急了，再也不会了。不会了，对不起，小云。行吧。事情说清楚就好了，那我们先回家了啊！儿媳妇，你别怪大伯母，她只是担心奶奶的钱丢了，她勤俭节约了一辈子。我知道，婆婆你也别怪公公了。我为什么怪他？公公偷存私办钱啊！一个男人要是不孝顺父母的话，你还指望他疼爱老婆、爱护孩子吗？那公公每个月给你多少钱啊？这是秘密。哎，阿胜，我记得今天是你生日啊，生日快乐啊！谢谢。你孩子会回来吧？好久都没看到他了。他出去旅游了，刚好今天回来。我记得你女儿刚毕业啊，怎么有钱旅游？我给她的呗。那她还不去上班嘛？她想见见世面，以后再工作。妈，我回来了。哎，你回来了，这次玩的开心吗？嗯，挺好的。有没有照片给妈妈看看？妈，有什么好看的？你又看不懂。说的也是。那你今天在家里吃饭吗？不了，我约了小云一起去看电影，换上衣服就去。哦，对了，再转我五百，我先走了。哎，小弟，你怎么不告诉他你今天生日啊？我们这一辈哪有过生日的习惯？说的也是。好了，我先进去了啊。嗯。婆婆，我要出去玩了，今天不用煮我的饭了。你是和小弟约了吗？是啊，他说要请我看电影，我看你还是回来吃饭吧。今天小弟妈妈过生日呢。啊，是吗？那我知道了，我会早点回来的。嗯，去吧，我先走了，慢点啊。小迪，我们走吧。妈，记得转钱给我，我走啦。我们走吧，听说今天电影非常好看。嗯。阿姨，我们走了。哎，阿玲，你快过来帮我看看。哎，怎么啦？我女儿刚叫我转五百块钱，可是我转不出去，你帮我看一下。你这约不足呢。哎，我生没约，你们这几个字都不认识。哎，这没什么啦。哎，你怎么拿这么多回来做啊？第一条两毛多，多拿点回来，一天能算三十呢。这么多呀，你先做不完吧，我来帮你。谢谢。的水流在我心里面，宁静的夏天，治疗也睡了，安心的睡。你怎么买这么大一桶爆米花？肯定很贵吧？不贵的，还有半小时，我们去那边按摩吧。好，那我请你吧。电影票也是你买的。哎呀，跟我客气什么？说好今天我请，都得我来。那好吧，下次我请你吧。夏天。阿双，你在看什么呢？没什么，我随便看看。我要进去做饭了。哎，这才三点呢，就要去做饭了。今天想多做点好吃的。也对，生日一年就一次嘛。哎，等会叫你儿媳妇一起过来吃饭吧。不了呀，你们一家人热闹就好了。啊，我还有事，我先回家啊。好，今天谢谢你了。不客气。走吧，我们去吃饭吧。去了吧？今天不是你妈妈生日吗？啊，我妈生日。嗯，不是今天吧？你从来没有给你妈过过生日吗？是啊，上一辈的不都不过吗？还是不回去了？他又不懂浪漫。小弟，你现在这么轻松，都是他们心里话痨的。你觉得我们没有资格说他们不懂？他们也没干什么呀。我本来也不想管太多，他们一直没工作，那么挥霍，是你妈妈的钱吧？嗯，我知道错了。嗯、啊，那个你能不能借我点钱？我去买束花啊。所难免。
，以为痛过几回，多了些收敛，路过人间，走动的方位，说来惭愧，人只要有机会，就有沦陷。嘿，别再猜呀、啊。那个曾想过回来，嘿，醒过来，你很好。阿香啊，我刚刚看你没蛋糕，特地给你做了一个蛋糕了。哇，这个蛋糕是我最爱吃的，谢谢你啊。妈，我回来啦。生日快乐！这么漂亮啊！这个花多少钱？很便宜啦，也就两百多。这么贵，我要花干嘛？赶紧拿去退吧。妈，你怎么这么不懂浪漫？我特地给你买的。你花的还不是我的钱吗？好了好了，都别生气了呀。今天可是你生日呢，这也是孩子的一片好心呢。好了，小丽，你也别生气了。你妈只是舍不得花钱呢。这束花才两百多，就舍不得。你妈给你钱都是五百五百给的。可是你知道吗？你妈做这个手工，一天才三十块呢。啊，你才三十？我妈从来都没有跟我说过。生活没有你想象中那么简单，你的父母只是故作轻松，希望你能明白。妈，对不起，我都不知道，我明天就去找工作。好好，你看你终于解脱了。好了，我们来切蛋糕吧。啊，新闻还不赶紧晒，还看什么呢？好，我知道了，真的是。好，你看你把衣服晒完吧，我出去一趟啊。我就想回家看看都不行吗？一年到头我回过几次娘家呀！嫁出去你要泼出去水，现在那里不是你的家，你的家在这里，回去干什么？这几天放假，我哥、我嫂子他们都回来了，你不在家我们吃什么？我妈年纪那么大了，你想让她吃到我们家子吗？阿芳，你怎么讲话的？小辉的家人难道就不是家人了吗？而且只是一顿饭而已。小辉没来你们家的时候，你们不也过得好好的吗？关你什么事？在这撑什么嘴？反正你不能回去。太过分了！小坤，你别难过了，去我家玩一会儿吧。阿丽呢？你拎这么多东西干嘛？这不是中秋节了嘛，买点东西给我亲家带去。你儿子后呢？他怎么自己不买啊？还你操劲啊？他工作嘛，没时间管这些东西。我给他准备好了，他直接提走就好了。不会吧？你儿子后这么大的学历，怎么不在家过啊？要回娘家见怎么样子啊？你这说的什么话啊？人家女儿嫁到我们家，一年三百六十五天，三百六十天在这里，过年过节的回去看看怎么啦？嫁鸡随鸡，嫁狗随狗，这里才是他的家呀。我们同样是女儿过来的，都是女人，都说最美的路。就是回娘家的路，咱们女人这辈子最亏欠的就是父母了。我们受过的苦，吃过的委屈，难道要让儿媳妇再受一次吗？好了，我回去做饭了。小辉，你别难过了。小鱼，你今天有事吗？能陪我逛逛街吗？我好久没有逛街了。我得洗个头，刚刚干活满头都是汗。好啊。喂，婆婆，怎么了？你又在哪里偷懒呢？孩子不要我扔了。小辉，怎么了？我婆婆本来说要给我看孩子的，可是她临时又反悔了，我今天去不了了。我先回去了啊！人会妈呀，这小辉怎么敢跑那么快？他婆婆让他回家看孩子呢。哎呀，那也不用跑这么快吧？哎，婆婆，你怎么拎这么多东西啊？这个是准备给你回娘家的东西啊。阿杰今天下班了，你们两个一起回去看看你家人。婆婆，真的吗？我还以为回不去了呢。不是都说在婆家过节才好吗？哪有那么多习俗啊？走吧，赶紧回去收拾衣服去。好。以为痛过几回，多了些收敛，路过人间，走动的方位，说来惭愧，人只要有机会，就有沦陷。嘿，别再猜呀、啊，大哥曾。想过回来，都收拾好了吗？收拾好了。婆婆，你怎么对我这么好啊？小辉她婆婆和她老公都不让她回去。咱们都是女人，你经历过的我都经历过，淋过雨了也想为别人撑把伞。婆婆，你是不是也想回娘家了？我，哎，我不回去了，家里鸡都没人养，走不开呢。啊？是啊。哎
你干什么呀？跑什么啊？我去买礼物给我爸妈。曾经辜负那位，这才被亏欠。路过人间，一张张轮回，心愿一点，也许最后和谁？这怎么还没有回来呀、啊？哎，怎么没人接呢？阿玲啊，妈，婆婆，我把姥姥带来了。嗯、阿媳妇啊，你这次彩铃就可要小心点，别又弄坏了。我知道了，来历子又不大。嗯。哎，我手机呢？可能落家里了吧。哎呀，那你等我一下，我回去拿。好。哟，小云啊，你们家越来越有钱了，居然还有灵芝。还好没什么，自己种的。小云，你上次……小云，小云，我正要找你呢。啊、怎么了，表姐？我们去那边耍。小玉，你能不能借我一万块钱？前几天我妈生病了，我把钱给她了。这两天房子在装修，就要付工钱了。我不给他们，他们就要罢工了。啊，这么严重啊！我现在转给你。谢谢你啊，这是帮了我的大忙。哎呀，咱俩谁跟谁呀、啊？那我先去新房子那里了。嗯，好。小玉，你能不能也帮我一下？当然能了。你怎么了？你知道的，我工资不高，每个月都不够，最近又要交房租，能不能借我两千？啊，两千啊！你刚刚一出手就是一万，两千肯定有吧？你上次也是这么说的，我看你好多新衣服，这都是别人送我的。好吧，好吧，谢谢啊，我一定尽快还给你。哎，你记得还我啊！阿媳妇，哎，来了。阿媳妇，你干嘛呢？啊，没事，我们走吧。不知道今年的灵芝大不大呀？肯定不小。我这个比我的脸还大，你脸哪里大了呀？瘦巴巴的。哎，阿媳妇，我在这采点菜，你先回去。好。你看我这新买的手机多好用啊！你在抢演唱会的门票吗？是啊，帮我也抢一张呗，我也想看。你不是刚借钱买了新手机吗？还有钱吗？我可没钱借你。没关系，有人借我。好吧。小云，你在做千纸鹤啊？是啊，准备做个门帘。怎么了，丽萍？那个，你能不能再借我两千？我有急用。可是你刚刚借了两千啊！我真有事，我奶奶病了。啊，阿婆没事吧？可是我真没钱了。明明那么有钱，你怎么就不能帮帮我？你怎么一点同情心都没有？哼！阿、啊、兰，我刚刚采了一些菜，这些给你。我不要你这样的蹲迹呀、啊！阿、啊、兰，你干嘛又闹啊？我听丽萍说，你家儿媳妇真的钱很多，都不肯借给她了，她工资那么低。一点同情都没有，到底怎么了、啊，丽萍？阿姨，小姨都借小葵一万了，都不肯借给我，分明是瞧不起我。你是去买手机还是听演唱会的？你别道德绑架我们家，借你是情分，不借你是本分。借了你还得起吗？就是想给自己最好的一份工作，最好的也最贵。我劝你还是多存钱，不要超前消费去享受生活，到最后除了债务什么都没有留下，总有你后悔的。就有沦陷。嘿，别再猜呀，大哥曾想过回来。嘿，醒过来，你很好，他也无怀，快快摸。
却也。曾经辜负了为，这才被亏欠了活人。哎呀，干嘛呢？吓我一跳！洗手吃饭啦。婆婆，早上丽萍借的钱，她居然还我了。奇怪了，丽萍说她奶奶生病，还要交房租。应该是缺钱的呀，白师傅，他骗你的，丽萍就是用来乱消费的啊！那表姐还借了一万，不会也是骗我的吧？那个确实是急事，你要记住，救急不救穷。急我知道，穷是什么意思啊？思想贫瘠、不思进取、懒惰的人，你借再多钱，怎么帮助他都没有用，只会有去无回。嗯，可是不借就会没有朋友的，借了才没有，因为讨债过程当中不愉快的、不做朋友的情况多的是了。好像也是，婆婆。你怎么白头发变多了？人老了，白头发当然会变多了。哎，阿秀，你干嘛呀？我看那个人鬼鬼祟祟的在那边干嘛呀？不会是小偷吧？你这胡说什么呀？大白天哪来的小偷啊？可我一小时前就看到他这样子偷看了。婆婆婆，他过来了。啊，他让我看到了。不好意思，请问你知道这件儿秀在哪里摆摊吗？嗯、呃，你说是冰冰吗？哎，您是谁呀、啊？我是他妈妈。你知道他在哪里吗？啊，你是冰冰的妈妈吗？他娘家不是离这边有五百公里吗？是啊，我是来看一下他。啊，阿媳妇，你带冰冰妈妈去找他吧。好，我们走吧。谢谢你，啊，你真是好人。阿姨啊，别摆摊，陪我去唱歌，别赶我了。你两个孙子不用你带嘛，你阿媳妇一个人带了过来嘛。我儿媳妇自己带了就好了，知不知带孩子做家务事？自己吃过苦了，就应该对阿媳妇好一点啊。不去就赚了，赚那么多了。一波过两百用好了吗？才三块钱，给我拿五根吧。一个是五块，在这边扫码就行了。好，带我去拿烤肠吧。冰冰啊，自己赚钱很好，但是你让小孩子在街上跑，这很不安全的。阿林姨，我是没办法呀，我得贴补家用啊。我阿秀没有过来吗？没有啊，怎么了？啊，没事，那我先走了。卖烤肠，叔叔你要烤肠吗？阿秀，你怎么都在这里呀、啊？冰冰人就在那里呀、啊，都到这里了，他怎么都不肯过去？冰冰妈妈，你这怎么啦？没有，我就是看到我女儿太辛苦，我心里难受。阿姨，那更要过去看看了。我不去，我不能去。他一直骗我说他过得很好，没想到他在这里摆摊。可是年轻人都是这样子的，我跟我妈也是报喜不报忧的。我女儿自尊心很强，我就远远的看看她就行了。那我去帮你说吧。不要不要，他看到我会更难受的。冰冰，你看那个人眼熟吗？外婆，外婆，妈，这么热的天，你来干嘛呀？我不来，我怎么知道你过得这么辛苦啊？对不起，妈妈，我让你担心了。是妈妈对不起你，我当初死活都不应该同意这桩婚事。是我不好，是我不听话。摆摊挺好的，赚钱带娃两不误。你那么高的学历，现在过成这样，你就嘴硬吧。家里没人帮你带小孩吗？啊，那你们母女俩好好聊聊，我们就先回去了啊。冰冰，你需要帮忙的时候，随时和我说，不要硬撑，我先走了。阿媳妇，你是不是也想妈妈了？赶快跟你妈视频吧，我去做饭啊。好。有多少变化，太阳都会升起落下。平凡的我们，一身雨雪，风霜无问去哪。虽自己枯荣，依然依。风歌唱，祝你踏破千重浪，能留在爱人的身旁，在默默老去的时光，听爸爸儿时慢慢讲，也祝你不忘少年样，也无惧那白发苍苍。阿信不吃饭啦？婆婆，红梅姨明明很关心女儿，为什么要让你去看呀？那是红梅姨太了解她女儿了，知道女儿不想让妈妈看到她过得不好。可是女儿都在眼前了，红梅姨为什么还不敢过去呢？她哪里是不敢过去？她是人在原地，心早就飞了。我不是很理解红梅姨的做法。她那是小心翼翼的维护女儿的自尊心，她知道女儿过得再苦，也不想让自己担心的。天底下最心疼女儿的，果然永远是妈妈。所以我能做的就是尽力做个好婆婆，让你妈妈放心。我已经很幸福了，谢谢婆婆。好了，吃饭吧。婆婆，你怎么又种这么多地瓜，洗得我手都酸了
。你不是爱吃地瓜做的淀粉吗？我就多种点啊。那我今天要吃各种烤地瓜。小鱼，你现在还爱吃烤地瓜呀？会放屁的吧？小鱼，你怎么来了？我老公在这附近谈工程，我就来找你了。没想到你现在过得这么不如意啊，还要做家务。我还好，就是偶尔干一下。哎，华西吧。这是你朋友吗？待会儿留下来一起吃烤地瓜。不了，阿姨。哎，小云，我带你去做美甲吧。哦，我还要洗地瓜呢，没有时间。你之前好歹是班花，怎么嫁到这里还干这个，还穿的这么土？我阿媳妇有时间的，有时间的。阿媳妇，你去吧，剩下我自己弄就好了。嗯，好吧，婆婆。小云，那我们走吧。哎，小云，我都没见过你老公，你跟你婆婆生活的一定很累吧？就知道你过得不好，没钱就算了，人也不好。哎，小玉，你知道这是谁的车吗？我老公的车，怎么了？没事没事，这车看着很贵吧？你老公一定是个大老板吧？还行吧。小玉，这是你们老板娘吗？你们要去干嘛呀？她是我朋友，我们要去做美甲。那我看你还是换套衣服吧，不然丢人。啊，丢人吗？那个小玉，我先回去换套衣服吧。好，我跟你去吧。你朋友要不要一起呀、啊？好啊。贝贝，你在干嘛？赶紧回家做饭。那个，我就先不去了，我要回家吃饭了。这是叫做饭吗？小玉，我们走吧。哎，阿林姨，你家小玉怎么又给人家做丫鬟？你胡说什么呢？装什么丫鬟？他那么有钱，哪里会真心跟我们这种人住？叫他去逛街，不就是给他当丫鬟吗？你们这种人，哪种人啊？连自己都瞧不起自己，那我也是好心提醒你。你清一点，这个桌子底盘不稳，怎么回事啊？你们家怎么连个像样的桌子都没有？我婆婆喜欢自己动手做，你等一下，我去换一下衣服。阿姨夫，你等一下，你换这套吧。哇，你怎么突然给我买衣服啊？快中秋了，你不是说要回娘家过节吗？我就提前在唯品会给你买了，快去试试吧。好，婆婆。这个吊带裙和西装真的很搭哎，这种不规则的设计真的很加分，确实提气质。你婆婆还挺舍得为你花钱的，不贵，也就你们做个美甲的钱。唯品会搜张小鱼比其他地方划算多了。婆婆，你真会挑，这穿起来正正好，不然不合适就麻烦了。哎，阿媳妇，你中午除了烤地瓜还想吃什么呀？嗯，那就吃个烤白果吧。好。哎，他请你做美甲，你也得请人家吃东西，知道吗？嗯，我知道了，婆婆。小雨，我们走吧。没想到你婆婆人还挺好的，真行。我还羡慕你嫁了个好老公呢。心碎在所难免。人只要有机会，就有沦陷。嘿，别再猜啊，大哥曾想过回来。哎，小雨，你干嘛去？哎，婆婆。你怎么在这儿？我还问你呢，你怎么在这里？又来乱花钱了吗？没有啊，我我刚过来。骗谁呢？还刚过来？我儿子是能赚钱，也经不起你这么花。阿姨，我们真的刚过来。这是谁？这是我朋友婆婆。最好不是趁吃趁喝的。不是的，婆婆，你放心，赶紧回去，别让我再看到你乱花我儿子的钱。哼、嗯。小雨，你婆婆怎么这样？不好意思啊，小雨，习惯就好了。我们回去找我老公吧。嗯。嗯这才被亏欠路过人间，一争争轮回，心变一变，也许最后和谁都不相欠。都哎，你们这么快就回来了？来和小雨一起来吃饭。嗯，小雨吃饭吧。嗯、阿姨，你做的也太好吃了吧！小雨，小雨，老公，我在这。小雨，你在干嘛？我找你半天，电话也不接。对不起啊，老公，我手机没电了。你怎么这么快就处理好事情了？你刚刚去哪里？让我等这么久？我就是想跟朋友出去逛逛，做个美甲。做美甲？你还有时间做美甲？你知不知道我的时间很宝贵？赶紧回去。小雨，我们先走了。嗯，去了，慢点。
婆婆，怎么感觉小玉嫁的老公家境那么好，可是感觉也不幸福啊？人生在世，有很多事情是不完美的，我们外人看到的都是表面。本来跟他比差很多，现在感觉还好。人呐、啊，跟自己比就好了，要是跟别人比，你很难受的。人比人气死人。嗯，过好自己小日子就好了，跟别人比没有意义。没错，赶紧吃饭吧。阿西门，你搞的什么呀？做门帘啊？谁用剪纸盒做门帘啊？真的是，大家不都这么弄吗？阿姨好，小云，你这几天有空吗？啊，小文，我没空，我要上班呢。哎呀，不好意思啊，我都忘记你有工作了。没关系的，怎么了？我奶奶生病了，我想回去看看，可是太远了，我还有三个孩子要接送上学。哎，我不说了，我先走了啊。哎，小文，你老公和公婆呢？天空中繁星点点，心里的。我跟你们住，就人家他们昨天吵架。怎么回事啊？她老公不是对她挺好的吗？听着，小文家奶奶真病了，哪子要回去看看啊？这不是应该让她回去的吗？怎么还吵架了？谁知道？外地就是麻烦啊。阿西夫人，你干嘛去啊？我去谈公司。这今天周日，你去公司干嘛？我刚请了一星期的假，帮小温带孩子。我现在去公司处理一下手头的事情，我走了。你儿子又这么爱关键字啊？他那是热心助人。好了，我吃饱了，我去干活了啊。哎，秀兰，你知道你阿西夫的奶奶生病吗？是啊，我们没让她回去。这怎么回事啊？全家就她没上班，在家带孩子。她家那么远，一去就好几天，孩子都没人照顾。可是他家那么远，离开父母已经挺可怜的了。这次又不让他回去，他要是见不到他奶奶的话，他会恨你们一辈子的。这个我知道了，我再想办法了。小云，我都不知道该怎么感谢你。以前觉得高铁、飞机都很方便，嫁哪都一样，结果有了孩子，去哪都不方便。没关系，我理解你。那我先走了，好、啊。阿西布，你要去哪？婆婆，我要回娘家去看我奶奶。你走了，谁来带孩子啊？秀兰姨，我已经请完假，可以帮小文接送孩子了。你怎么可以麻烦别人啊？可是我奶奶她快。老婆，我送你回娘家。你不是要出差吗？出差让别的同事去，我陪你回去看奶奶。你请假了，对不起，给你添麻烦了。老婆，你这说的什么话？你奶奶也是我奶奶。小雨，你别请假了，我的孙子我来照顾就可以了。啊，婆婆，你也请假了？对呀、啊，这本来就是我们家的事，怎么能麻烦小云呢？不好意思啊，小云，我害怕你请假了。没关系，我跟老板再说下情况就好了。嗯，那就好。那我们走了。去吧，孩子，你们放心。谢谢婆婆。你这里面装的是什么呀？我妈给你家里人带的特产。真好。想过回来，嘿，醒过来，你很好，他也不坏，快快抹干眼泪，看昙花不美，路过人间。无非瞬间，每个瞬间都不过是擦肩。也不知道小文奶奶怎么样了，希望一切都好吧，健健康康的。好了，吃饭吧。没想到秀兰姨和她老公都肯请假，看来远嫁也没什么。遇到好公婆好老公，远嫁也是幸福的。但是要是遇不到的话，就算嫁到隔壁也没用。嗯，说的对。哎，你发什么呆呀？我在想，过几天不是我生日吗？像我妈做的五角蛋糕了，哎，小瓜，我跟你妈妈学一下就好了。我们吃饭了，嗯。儿媳妇呀，你要记住，这龙眼要一串串整理好，不要乱。婆婆，这树枝这么多，乱一点点我也没办法。哎，阿青有强迫症的，他什么东西都要整整齐齐的。阿青姨怎么每次都这么麻烦啊？真是浪费时间。你别这么说，他以前很照顾我们家的。我知道了，所以你每年都送东西过去了。是啊，赶紧弄吧。好了，差不多够了，我们走吧
阿青啊，我们来啦！啊，你们来啦！阿青啊，这是我们刚才的龙眼，这一篮子给你尝尝。太客气了，我女儿回来，我摘鸭子，待会你们留家一起吃。不用啦，我们待会儿家里还有事呢。要的要的，平平，你出来拔毛。妈，这都四十度了，太热，拿进来拔吧。待会鸭毛掉客厅有味道，就在这里拔。不要在这闹，我不拔了，你自己弄吧。你这孩子怎么这样？我这么辛苦，为了给你吃口好的啊！那还是我来拔吧，速度更快一点。平平，你不是要上班吗？你怎么还有空做手工啊？都是我妈妈的，她中午晚上我一起弄。你妈也真够拼的。是啊，全中国人最拼的。有伞吗？我拿去撑一下。往后一把，你去拿吧。我摸到你的温暖的脸。阿丽，你在这里啊？我打你几个电话你都没接，我手机忘带了。静静怎么啦？你认识的人多，帮我叫人帮一下瓷砖。你看怎么样？帮我五十，有人要过吗？五十块，可是这又是大热天的。五十块呀、啊，阿丽，让我去吧，让我去吧。你不是要炖鸭汤给你女儿喝吗？下课就可以了，等我一下。我妈干嘛呢？你妈妈去搬砖了，手工都还没做完呢，又要去搬砖啊！好了，我们走吧。妈，别去了，一会儿要吃午饭了呢。哎呀，你们坚持吧，我们走吧。哎，阿媳妇，我们也回去吧。哎，平平，我先走了，留下来吃午饭吧。不用了，家里饭已经做好了。那你们伞带上，外面太热了。谢谢啊。谢谢。阿姨，你有没有好一点？阿姨。哎，婆婆，那不是阿静姨吗？怎么藏在地上？哎，还真是。哎，静静，这是怎么了？小雨阿姨，我们刚走到这边，他就晕倒了，我都联系不到你们，我正准备打幺二零呢。哎，他应该是中暑了。阿媳妇，赶快打电话给平平。平平，你妈妈中暑了，我们在天桥下，你赶紧过来。哎，六点醒了，我去附近借点水，你们继续照顾一下啊。好。有人吗？有人吗？妹妹，请问一下，能不能倒一杯盐水给我？稍等一下，我去拿。啊，谢谢啊。就会离开。阿玲啊，谢谢你。妈，你没事吧？啊、哦，现在好多了。你担心死我了，都叫你不要做，不要做，你怎么就是不听？还不是为了赚钱养你们嘛？我们真不缺那几十块，几十块也就钱，是个没良心的。你不要什么事都打着我们的旗号，我们已经长大了，本来生活没那么苦的，你非要这样折腾自己。你怎么这么不理解我？我怎么这么懒啊？阿青啊，我们年纪大了，该享福的时候也要享福啊。是啊，阿青姨，你要是不照顾好自己的身体，平平也要请假照顾你，那可不止五十块钱了。你就听我的劝吧，好好休息。好吧，平平啊，阿媳妇，你们先带阿青姨回去，我去搬砖啊。不用了，你们休息，我已经叫到人了。那太好了，那我们先送阿青姨回去啊。好，那你慢点哦。哎呀，好好照顾你妈妈啊。那我们就先走了。好，谢谢你妈。嗯。我来，你很好，他也不坏，快快抹干眼泪。看看花朵没路过人间，无非一瞬间，每段并肩，都不过是擦肩。曾经辜负了泪，这才被亏欠。路过人间，一直这轮回，心偏一点，也许最后和谁？都不想见。阿媳妇来吃饭了。婆婆，你说为什么很多老人都是这样子，过得很苦很累？他们有时候只是忙习惯了，要是不忙起来，他们就觉得自己没有价值了。可是忙归忙，为什么都要说为了孩子？孩子又没有让他做什么。这怎么说呢？为了孩子好，这句话念了一辈子，可能他们自己都不知道，只是习惯了忙碌，而孩子也已经长大了。现在的生活条件也越来越好了，希望老一辈的能开始享受生活。嗯，吃饭吧。哎，阿媳妇，你摸肚子干嘛？是不是有小宝宝啦？就是被你喂胖了。阿丽阿媳妇，你为什么舍不得把阿媳妇打开？阿双姨，你在说什么呀？我根本不知道。哎
阿双啊，你消消气。阿西佛，小葵有和你说什么吗？他跟我说怀孕了，让我陪他去医院。我儿媳妇还不轮一回事，又是孙子没有了，我给你没有啊？说话要讲道理呀、啊，最好回去问清楚了再说。我要是能联系上就好了。阿西佛，你叫小葵问清楚啊，我得去上班了。知道了，婆婆。我也要去上班了，回头我再找你。哎呀，心思怎么办？看来也不是很关心。我可以假装看不见，也可以偷偷的想。阿丽儿子有超人打胎的字不能揍啊！阿丽姨，你胡说什么呢？小雨，走吧，我们去医院吧。这是你的辛苦老不要在这边骗你去打的。这是我自己的事，不关小雨的事。我们走吧。老板娘，我来啦！哎，阿丽你来了，赶紧的，今天东西很多呢。啊，好。你还有亲子做事，最好提到我算是没事，让开，别妨碍我做事。小玉不是陪我去医院吗？怎么来你家了？小辉，你到底去医院干嘛呀？说实话，小玉，我连宝宝的床都买好了，我是真的舍不得。那你为什么不要啊？你老公不要吗？我也不想的，他常年出差，这两年我工作也在上升期，现在生孩子又要带几年，以后出来工作就没人要了。可你之前怎么决定生孩子的呀？本来我妈说要照顾的，结果我嫂子也怀孕了。那你不是有婆婆吗？哎，算了吧，我婆婆工资比我还高，她还是老顽固呢，我们经常吵架。哎，这确实有点难办。老板娘，我先下班了，你先忙。阿林，我今天跟定你了，你别捡溜。哎呀，你跟着我干嘛呀？有事你问你儿媳妇呀。他不叫我电话，你打电话问你儿媳妇。喂，阿媳妇呀，你在哪呀？我跟小辉在家里呢。那你等我回去了，别走啊。好。走吧，去我家。好，那赶紧走。在哪，婆婆？阿媳妇啊，小葵，这到底怎么回事啊？小葵她妈妈要照顾她嫂子，小葵又不想辞职，她又不想过手心向上的日子，所以就想打掉孩子。你婆婆不能照顾吗？婆婆要上班，而且我也担心婆婆带孩子不科学。哎呀，我可以辞职的，我可以学的。你买书给我看，我肯定好好学。你不要打掉孩子。婆婆，可你一个月六千，我刚毕业才四千，你真的愿意辞职吗？当然了，这也是我的尊死啊。婆婆，你真是太好了，说开了多好呀。以后不要随便用我儿媳妇啦！阿丽儿媳妇，对不起哈，我一直没看你生孩子，以为你没事的。阿双姨，我知道你太着急了。今天真是给你们添麻烦了，我们先走了哈。好，阿媳妇走。以为过了路过人间，走动的风味说来惭愧，人只要有机会。就有沦陷，嘿，别再猜啊，大哥曾想过回来，嘿，醒过来，你很好。阿婶，一起过来吃饭，来。快快抹干眼泪。婆婆，你说阿双姨真的会辞职吗？当然会了。可是小葵的工资比她低呢，她不会反悔吗？因为她明白，她年纪大了，再做十年的话也不会涨工资。但是你们不同，你们前途无量。可是真的很少人会这么想，都是看当下的。是啊，都说三十年河东，三十年河西，以后还得靠你们呢。嗯，那我就放心工作了。嗯，赶紧吃吧。婆婆，我的蛋挞好了没？好啦，你怎么会喜欢这样吃香菜呢？这样很好吃，你不吃是没口福。算了吧，你赶紧吃，待会儿还要布置家里呢。我知道了。小鱼，你还在吃饭吗？嗯，怎么了，小雨？我本来约了朋友一起看电影，他又跟我说临时有事，票又不能退，不然你跟我去吧。啊，这么临时啊？我还有事呢。还是不是朋友啦？这票不去就浪费了。好吧，好吧，我去拿包。嗯，还要大扫除呢。也不是很脏，明天洗吧。票不看就浪费了。小雨，我们走吧，赶紧过来吃饭。好，怎么就不懂得拒绝呢？看不见，也可以偷偷的想念，直到让我摸到你那温暖的脸。
一桶大的爆米花，两杯可乐。好的，七十五。哎，再给我拿一杯那个咖啡。好的，一百块。什么？一百？算了算了。宁静的夏天，天空中繁星点点，心里头有些思念，思念着你的脸。我可以假装看。哎，你们回来啦！我就要做饭的，一起留下来吃饭了。小雨，婆婆，我们今天不吃了。刚刚听说丽芳今天过生日，要去 KTV， 我回来拿礼物。你这刚听说的事，怎么就准备好礼物了？我进去一下。那不是你自己要用的吗？那么轻快。阿玲啊，你儿子又怎么回事？天天跟朋友出去玩啊？对呀、啊，我看他来来回回好几趟，他就是跟他朋友在一起有事儿，跟这位能有什么事？我看就是贪玩。你们别管那么多了，我先去买菜了。阿林就是嘴硬，我看没错。哎，你们五个人啊，我这个车坐不下。没关系的，我们挤一挤就可以了。是啊，挤一挤我们都挺瘦的。还有一个，要不然就别上了，一会儿被交警抓到就完了。要不小云，你再叫一辆车吧，我们先过去。那好吧。就懂得分为说来惭愧，人只要有机会，就有沦陷。老板，我先付过去了啊。哎，我记得你以前不吃香菜的。我现在喜欢吃了，先走了啊。哎，阿媳妇，你不是参加生日会吗？在这里干嘛？正好五个人坐不下，我打了一辆车，在等车呢。这还去什么去啊？跟我回家去。可是车已经叫了。叫了就取消啊，回家去。好吧。一帆，不好意思啊，家里临时有点事，我晚点过去。你发信息跟他说你不去了，祝他生日快乐就好了。这样子不好吧？会得罪人的。他们把你一个人扔在路边的时候，就不怕得罪你吗？以后临时饭局都不要去了。人家都请我了，我不去不好吗？别人请客，提前一天约你，那才是真的请。提前半天啊，都是叫你去陪客的。像你今天这样，顶多算是个凑数的。我就想多几个朋友嘛。那句话叫什么来着？拒绝无效社交，你若盛开，蝴蝶自来，知道吗？知道哦，婆婆，这个大外挂我们可以带回家吗？行啊，这个花带回去分给姨婆们吧。阿、啊、婆，你先抱着，再去带个大挂。哎，婆婆，实在太热了，我想进去吃根冰棒。叫你别跟过来了，赶紧去吧，我还要送南瓜呢。嗯，那我先进去了。阿丽娜，阿丽娜，哎，阿浪姨，我婆婆不在家，她去送南瓜了。怎么不在呀、啊？哎，那怎么办啊？哎，怎么啦，阿浪姨？这次我做的菜，可是菜市场的人我不走，他不做我的菜，我想叫你婆婆帮我挑过去啊。这样子啊，那你给我吧，我平时跟我婆婆一起去菜市场，那些菜农我也认识。那太好了，我就交给你，那个价格要三块钱一斤啊。这是我辛辛苦苦赚的，可好吃的。你放心吧，阿兰姨。好，那我先回去了啊。嗯，我吃完就过去。好。的夏天，治疗也睡了。阿林啊，这个南瓜送给你吃。这么大，我吃不完啊！你家里人多，我两下饭就吃完了，饭我家才吃不完呢。那我不客气，谢谢你。没事啊，我先回去了啊。慢走。沈婆呀，我刚去田里采南瓜，这个长得不错，就给你吃。不下得了。这个不大，是最小的呢，肯定能吃得完的。哎呀哎呀，谢谢你。那卡起啊。哎呀，那卡。丽仙啊，丽仙，我给你送南瓜来了。原来这么好，谢谢。是啊，今天长得好，那我走了啊。老板，哎，收不收这个菜呀、啊？啊，那个，那我看一下
，这个菜不好卖，不要了。不会啊，这个菜自己种的，口感很好的。嗯、那好，那我收一点嘛，多少钱一斤？三块钱一斤。那不要了，不要，太贵了，不要了。好吧。老板收菜吗？多少钱一斤啊？嗯，两块八。两块八，那不要，不要，不要，不要。好吧。老板，能不能借我一个秤啊？这不是阿林的二十五嘛，你要称嘛，我去拿。谢谢老板啊！给你，你要去卖菜吗？是啊，这大庄哪有人买？我试试吧。阿丽娜，你的南瓜呢？都送完了呀。你怎么不种我啊？还是不是好自己卖吧？你不是种的比我还多吗？还要我送啊？也对。哎，对了，我看刚才拿给你几户，他帮我挑到菜市场了。好，我知道了，那我先回去了。人只要有机会，就有沦陷。嘿，别再猜呀，大哥曾想过回来。嘿，醒过来。很好，他也不坏。快快抹干眼泪，看昙花多美，路过人间，无非一瞬间，每段并肩，都不过是擦肩。曾经辜负那位，这才被亏欠，路过人间。一争着轮回，心愿一点，也许最后和谁都相见。儿媳妇呀，你在干嘛呢？怎么还没回来啊？我在摆摊呢，婆婆，你自己先吃吧。你摆什么摊呀？真的是。儿媳妇，你在干嘛呢？婆婆，这是阿兰营的菜，我帮他挑给菜摊的老板，结果没人要，太贵了。没人要你就在这里摆摊啊！嗯，我都答应阿兰姨了，我得帮她卖完。这没人要，你什么话跟她说就好了呀，还打着我的，自己在这里卖。答应人家的事做不成，多丢人啊！这次要免得活受罪，以后凡事要量力而行，不要自讨苦吃。那现在怎么办啊？跟我回去，实话跟阿兰说，他不会怪你的。可是我怕他，怕什么呀？有我在的，会吃饭。哎，阿兰，你也带孙子来摆玩具啊？是啊。<笑>那你孙女呢？怎么没有一起来啊？带她来干嘛？看我弟弟正嫁就好了。你这样不好吧？有什么不好？哎，陈妈，还有什么买呀？阿媳妇啊，你带六六回去，我先去给你干活了。好，婆婆。多上慢点啊。啊。啊。妈妈。哎呀。妈妈，我很乖，就买了一个魔法棒。你最乖了，你是大叔的好榜样。阿、啊、菜，你让六六做榜样可以，但是你不能偏心啊。那你舍得大顺可爱，六六最可爱。天气热和被一样。那我先回去了，六六拜拜。好，谢谢你。走了。哎，可可，你一个人在这里干嘛呀？我在等奶奶和弟弟。我们回家等吧，外面太热了。你想喝饮料是吗？我送你回家，回家再喝。别在外面待着了，会中暑的。走吧。谢谢你干嘛？你脚干嘛那样子走路啊？也可以偷偷的想念，直到让我摸到你的温暖和边。知了也睡了，安心的睡了，在我心里面，安静的。我把你打开吧。我不喝。那随你吧，我走了。你带庄子出去玩，庄子一个人混在家，大白天又不要紧啊。他的偏心只显孙子。对，阿姨们，你们这样说，阿兰姨她孙女听到会伤心的。你没看到吧？哎，糟糕，他干嘛去的？他该不出去多关心子了吧？他听八卦了。是啊。弟弟，这是小月阿姨给我的饮料，我等你回来一起喝。姐姐，你去拿杯子，我来分。嗯。
弟弟，你不是说要分着喝吗？你等一下，弟弟喝完了，我正在留一点给你喝了。安兰姨，你也太偏心了吧？哎，你怎么来了？我来拿手机。安兰姨，你也太偏心了吧？你不去买一杯饮料吗？多少钱我给你就是，还管这么多？这不是钱不钱的问题，安兰姨，你这样子区别对待，你说你会伤心的。虎州，他这么久，哪里知道那么多？阿玲啊，你儿子又去阿兰家了，好好的去阿兰家干嘛、啊？谁知道可能滚钱子去了。我看你还去看看嘛，阿兰的脾气你也知道了啊，你儿子又会被欺负了。好吧，我知道了，我去看看怎么回事啊。阿兰姨，你这样子会让你的孙子更自私，会让你的孙女更没有安全感的，也会留下心理阴影，性格会出问题的。你不要胡说八道，你买大妈你懂什么？阿兰，你偷儿媳妇干嘛呀？你儿子后不就是买破饮料吗？我孙子正价留着给他不自己了吗？还管我的家的事？啊，这都什么年代了，你还重男轻女啊？你自己也是女人，你看清你孙女的同时，难道不是在看清自己吗？陈宝是我家无印的男的，我不得对他好一点。你家就是有皇位要继承吗？真的是，你自己好好想想吧。阿信，我们走。难道我错了吗？阿信，你别玩手机了，来吃饭。我在想，要不要和阿兰姨的儿媳妇说一下？那小女孩太委屈了。算了吧，清官还难断家务事呢。多懂事的女孩啊！那饮料是我要给她喝的，她却要等弟弟回来一起喝。越懂事就越会被忽视，越自私就越会成为习惯。阿兰不知道，他现在的偏心会影响两个孩子。女孩可能因为缺爱，对人对事都缺乏安全感；男孩可能因为自私无法融入社会，招来恶果。嗯，这也是我担心的。我们能力有限，做好自己就行了。来，多吃点吧。哎，阿秀，太阳这么大，你背着包去哪里呀、啊？我去帮六六买甜品吃，他嘴馋了。是你嘴馋吧？阿彩能让他吃这些吗？怎么不让？他又不是后妈。哎，真的是，后面想拿着走啊。哎，婆婆，你这是要去哪里呀、啊？干活去。我妈做工去了，今天你自己带孩子啊？昨天不是说好了吗？今天你妈带，今天我得陪大女儿。那又不是我女儿，孩子还在家哭呢，你赶紧回去。婆婆，珊珊她老公怎么对她这么凶啊？我一直没跟你说，这珊珊是二婚，她老公是头婚呢。二婚也是自己老婆啊，娶了就要好好疼啊。谁说不是呢？老板娘，我来了。哎，不好意思啊，阿里，原来阿青今天请假的，没剪到秀来了。啊、哦，没关系啊，你下次有的话再喊我啊。阿青啊，你儿子儿媳妇吵架了，我看你得回去好好劝劝。劝怎么啊？都嫁到我家了，天天嫌弃嫌吧，我可以被骂。小鱼，六六，你终于来了！我还给你做了你爱吃的鸡柳呢。谢谢你，阿媳妇，我要带回去给我弟弟一起吃。弟弟还小，不能吃，你吃吧。太可惜了，阿媳妇。阿彩，我刚才在甜品店看见一个小女孩，特别面熟，你看看你见过没？这不是珊珊和她前夫的女儿吗？难怪呢，之前应该有来过村里几次吧？是啊，听我妈说，她老公和婆婆都不喜欢这个孩子。我看到孩子一个人在甜品店看蛋糕，很可怜。父母不管什么原因离婚，最受伤的就是孩子了。阿彩，我不放心，我再去甜品店看看吧。好，我们也回去了。好。哎，小朋友，你是珊珊的孩子吗？是啊。妈妈，他说我要给我买生日蛋糕的。珊珊，你是一个人在家带孩子吗？是啊，小鱼。那个，我们进去吧，走。小朋友，你自己选一个你喜欢的蛋糕，我带你去找妈妈。好。前夫过去了，嗯、走吧。走。他背影那么轻快。嘿，要明白，人会来。妈妈，我好想你
你。我正好去甜品店看到女孩子，我就带过来了。你怎么把她带来了？小姨，你可真多事。怎么了，莎莎？今天是孩子的生日，你不是答应要给她买蛋糕的吗？妈妈很想陪你过生日，可是弟弟没有人带，你去找爸爸好不好？爸爸和阿姨带着妹妹出去玩了，晚上才回来。这位小姨阿姨是妈妈的好朋友，就让她代替妈妈给你过生日好吗？小云，你赶紧带他去你家，然后等会帮忙叫辆车把他送回去。蛋糕的钱我一会一起转你。可是他想跟你一起过啊，一会我婆婆回来看到了就完蛋了。好，你放心吧。猜猜怎么啦？妈妈，你还没跟我说生日快乐呢。生日快乐，宝贝，你别怪妈妈，等你长大你就懂了。你先吃点东西。哎，阿媳妇，这不是莎莎的女儿吗？是啊，婆婆，今天我们陪她过生日。那我再给你做点好吃的，好不好？好，谢谢奶奶。你先玩会，我进去一下。婆婆，这孩子好可怜啊，一年一次的生日，父母都不在身边。没有父母不心疼孩子的，可能是身不由己吧。离婚了都不管孩子，那不是让孩子遭罪吗？离婚最可能就是孩子了，只希望父母多给他一些关爱，还有陪伴。不要忘记还有个孩子。刚刚珊珊抱着孩子的时候，我差点就哭了。所以要好好经营婚姻，尽量不要让这种事情发生在这个孩子身上。嗯。最最后和谁都不想来，尝上面来喽！举个愿吧。希望以后的生日能和爸爸妈妈一起过。女儿，我们来了。婆婆，我去上班了。好，去吧，路上慢点啊。哎，小云，你要去上班吗？是啊，去上班。我正好要去你公司附近，你能不能载我一程？当然可以，上车吧，我拿一下头盔。小云，听说你最近升职了，是不是很忙呀？是啊，比以前忙多了。那，那你工资应该涨了不少吧？没有涨呢。什么？没有涨？那你要跟你老板提啊，要不然不是白白干了很多活，老板也太坑了吧！啊，这样子嘛，我们要赶紧走了，不然我要迟到了。好吧，好吧。小云，早上好啊！在想什么呢、啊？小鱼，你知道老板几点过来吗？应该是十点吧，平时他都是十点。哎，你手里拿着什么呀？辞职信啊。什么？你要辞职啊？当然不是真的要辞职，我是想涨工资。现在市场价那么高，实在不行我就跳槽。那也不要用辞职说事吧。你不懂，你不说辞职，老板是不会给你涨工资的。我先过去了。那你真的被辞掉了怎么办？阿丽，一起去看戏啊？看什么戏啊？没空，我还要回家做饭呢。让你儿媳妇在公司吃外卖就好了，送你就他一个，你还特地煮饭给他吃。外面能有我自己做的好吃啊？实在钱不痛，就赚一点钱，还那么认真照顾，我闲的呗。现在自闲了，那我自己去看戏了。嗯，去吧。你确定要辞职吗？也不是，老板，也有公司出高价拉我，我都没有答应，市场价也没有我这么低的了。我想了一下，你确实很优秀，工资是得高一点。是啊，你看我在公司都做了五年了，也是老员工了。嗯，你确实该换个环境了，我同意你辞职了。什么？你同意了？嗯，我还有事，先出去一趟，你待会去找人事吧。要、啊、辞掉了？小云，你干嘛呢？也是来辞职的吗？啊，不是呢，我在擦玻璃呢。这事不是你干的，赶紧回去干活啊！哦，我知道了。嘿，你以为他背影那么轻快？
婆婆回来了，赶紧来吃饭了，带去睡个午觉。嗯。你怎么来这么累啊？今天本来想跟老板提涨工资的事，结果有同事去提，被他吃掉了，我好纠结啊！你的同事怎么说的呀？怎么会被吃掉啊？他就说要辞职，有人要挖他，市场价很高啥的，老板就把他吃了。哎呀，他怎么这么傻呀？居然这么威胁老板？可能要怎么办呀？你要想涨工资，不需要太多的勇气，也不需要太多的小心机，最重要的是要靠实力。你按我说的去做。老板，我觉得我已经……小云，你干嘛呢？怎么你也要涨工资啊？疯了吧？会被辞退的呀！我知道，但我这个不一样，应该没有问题的。有什么不一样？你还是别去了。哎，老板，我有事找你。好，进来吧。哦哈。你有什么事吗？老板，我在公司也一年多了。我主要负责前台、人事招聘，还有仓库整理，工作一直都有条不紊的进行，没有出现纰漏。嗯，你确实表现得不错。最近你们主管不在，也是辛苦你了。不辛苦的，只是父母老了，身体状况不如从前了，花钱的地方也不少，而且现在生活成本提高了，我的薪资有点难维持我的需求了。嗯，也是。啊，这也能说吗？接下来在公司，我想针对入职员工打造一系列企业文化课程，并举行新老员工联欢，可以降低员工离职率。嗯，你这个想法不错。不然员工流失率太高了，你想加薪多少？老板，你看着加一点吧。你现在工资多少？啊，这都行。我现在三千。那再加一千五吧，你看怎么样？好，谢谢老板。那我先去干活了。好，去吧。哎，这都明星。小雨，你怎么真的敢提呀、啊？真有勇气。有什么不敢的？我跟我讲了，申请加薪不需要靠勇气的，最重要的还是靠实力。最好开诚布公，切忌畏畏首。那你也不怕吗？万一失败了，老板也会讨厌你的呀。不会呀、啊，这样子做，就算没加薪，也不会引起老板的反感，还能全面让老板了解我的工作成绩。最终加不加，我都赢了。你先去干活啦。高，实在是高。还是不能这个鼻子里面也流出泡泡吗？当然能啦，不信我吹给你看。哎呀！哎呀，儿媳妇呀，你怎么能带溜溜在这里疯跑呢？我们这地板都坑坑洼洼的，夏天又穿的这么少，他要是不小心摔倒了，一下子就磨破皮了，你不能救嘛。好，我知道了。哎。啊，六六，你自己玩。哎、啊，你别动啊，媳妇。婆、嗯、婆，你不要我爸妈，你就小声说嘛。你喊这么大声，都吓到六六。我要是慢一点的话，你都碰到婶婆的被褥了。为什么不能碰？我手又不脏啊。六六玩的那个泡泡机，还有你自己的泡泡水，里面都有化学物质的。你刚才在抓泡泡，沈婆年纪又大了，我怕她皮肤敏感，对这些过敏呐、啊。这要是皮肤还是其他方面出问题了，这就不好了。婆婆，你会不会太小心翼翼了？我们也是好心啊，越是好心帮忙，越要考虑周全，不能好心办了坏事呢。好了，你不玩泡泡了，就带六六去洗手吧。好吧，好吧，六六，我们去洗手吧。好吧，儿媳妇。阿兰啊，不是待会干活会遇到吗？怎么打电话来了？阿莲呐、啊，我儿媳妇突然加班，我说你没人带，我就不去干活了。你帮我跟老板说一下吧。阿兰姨，你就跟我婆婆去干活吧，我下午没什么事，可以帮你带孙女。那太好了，我一会儿也坐路，把她送过来，上婚礼了。啊，没事的呀，我儿媳妇今天正好有空，正好你们家阿菜的女儿六六也在呢，赶紧过来玩。可可，奶奶等一下，叫你九英阿姨加我，你要听话吗？不能乱用别人登记词啊。你记住吗？记住了，奶奶。走、啊。姐姐，你给我衣服。二、啊、媳妇啊，我们两个就出去干活了，两个孩子你带好啊。那麻烦你了，阿玲阿媳妇。没事的，阿兰姨，你们放心吧。你们放心吧，阿媳妇可会带孩子，我最喜欢阿媳妇。我明了害羞的芬芳，放热清明的悠扬，到达直通你心门的方向。夏天白昼，有风轻。
。阿里阿金，今天带来两个孩子，真懂事。他没当妈的，不知道孩子难带，原来的孩子更不能随便带，万一吃啥子吃力不讨好。冠军要说，带孩子哪哪多。哎，阿拉孙女，你怎么什么都不选啊？想要什么你自己挑，没关系的。谢谢小云阿姨，我什么都不要。姐姐没关系，妈妈会给儿媳妇钱的。是啊，你不要担心。不然我帮你一起拿吧。阿兰啊，你慢一点哈、啊，你今天这么快，我都跟不上你了。我得走快一点，不然的话我这样子麻烦你儿媳妇不好啊。没关系的呀，带一个是带，带两个也是带。孩子的快点，我刚才忘记交代你儿子，家具口了，我孩子担心啊。啊，这样啊，那赶紧打电话吧。他背影那么轻快。您好，您拨叫的用户暂时、啊。怎么一直没人接？好了，我们赶紧做完，快点回去吧。要明白，爱，人会来，就会离开。世上唯一不变，世人都善变，路过人间，爱都有极限，天可裂间，心碎在。这个辣条好吃吗？好吃啊！你这么大了，你吃过辣条吗？我想吃的，但是我奶奶不同意，每次我闻这个味道都好香啊。那你尝一点试一下吧，要是辣就不要吃了，不勉强。<笑>谢谢阿媳妇。这个牛奶我没喝过，可以喝吗？当然可以了，不用不好意思。阿玲啊，你儿子会很会带孩子。刚刚带溜溜和他做泥，买一堆吃的回去，吃的很尽心的。牛奶都是买儿童型的。什么？阿玲阿媳妇买儿童牛奶？不好。怎么了，阿兰？出什么事了？你别自己吓自己啊！哎，哥哥，你是肚子疼想吐吗？我去拿桶给你吐，不要憋着。姐姐，你怎么了呀？想吐就吐出来。哎，哥哥，你怎么这么不酒劲啊？我不是交代了吗？外面的牛奶不能随便喝，还吃辣条。你的胃不好，你不知道吗？阿兰姨，是我不好，是我买的。忘了跟你这，他从前胃都不好，还有乳糖不耐受啊，他只能喝不含乳糖的奶啊,啊。对不起啊，阿兰，我们不知道，每次六六来，我们都买这个奶给他喝。怪我自己买这，我知道你儿媳妇好精。哎呀，买这个也花钱，我还是带孩子回家吃药。让可可遭罪了，对不起啊，阿兰姨。没关系呀、啊，我先带回家吧。婆婆。儿媳妇，别不开心啦！不知者无罪，阿兰姨和他孙女不会怪你的。难怪刚刚去超市的时候，他什么都不肯拿，我还以为他怕花钱呢。还有喝牛奶的时候，他也说从来都没喝过，我怎么都没想到呢？孩子吐的多可怜啊，都怪我。你也别太自责了，吃一堑长一智嘛。哎，这样子搞得我都不敢帮助别人了，就怕又出错。不是说不再帮人，是你以后有什么事情要做的时候，要多想想，多问问，不要好心办了坏事，给自己和别人带来了麻烦，可就不好了。你还是要继续保持善良啊。嗯，我记住了，婆婆。嗯，吃饭吧。小云到了，谢谢您请我看电影啊，还麻烦你男朋友送我回家。不用客气，啥粮食一个水。哪那么多话，快陪我去买手机吧。拜拜。那可是阿青
的儿子女朋友啊，看起来很不错啊。是啊，他很有钱的，听阿青说啊，全部钱都是女孩子出的，这不是妥妥的恋爱脑吗？哎。哎，阿青啊，今天怎么这么开心啊？是家里有喜事吗？是啊，我儿子带女朋友回来，还给我准备一份大礼。女孩子人好就好，还要什么大礼呀、啊？我看你就是嫉妒吧。你停下！哎，哎呀，娜娜你好，你疯了吗？这一跑多危险呀、啊！你不是和儿媳妇去看电影吗？啊，看完了，阿玲，真走了。宁静的夏天，天空充满星点点，心里头有些思念，思念着你的脸。哎，娜娜，你怎么来了？小云能借我一些钱吗？啊，你要借多少啊？我，你必须买个十四送给我妈，不然就分手。啊？你要借钱给你男朋友妈妈买手机啊？小云，你就借给我吧。他明明就是变相给自己换手机，心机男。不屑拉倒，不许你这么说他。你看怎么还不赶快去买进手机？阿青，娜娜都被你儿子逼着和我借钱了。我儿子又没让他借钱，难怪你儿子刚刚把他从车上赶下来。就你们婆媳脸都知。要是你的女儿也被男朋友这样子欺负，你不心疼吗？我女儿不会这么傻。这样被欺负，你也知道你欺负人啊？谁的女儿父母不心疼的？他们都不该被欺负。你还是回去教育好你儿子。阿媳妇，我们回家吧。娜娜，跟我回去吧。阿媳妇，你先陪他聊聊天，我去做饭啊。嗯，你先坐，我去给你倒水。你和他在一起是不是都是你花钱啊？嗯。他对你的态度也很差呀。哎呀。如果一个男人爱你，他绝不会对你无理的，更不会让你一直花钱的。按理说是寸合不寸分，你这恋爱谈的，女孩子要先爱自己呀、啊。我知道怎么说，我去找他说清楚。谢谢你，小云。嘿，要明白，人回来就会离开。世上唯一不变，是人都善变，路过人间，爱都有期限，天可怜见，心碎在所难免。以为痛过几回，多了些修炼，路过人间就。阿媳妇吃饭啦，娜娜走了吗？他想通了没啊？应该想通了吧？放弃一个不珍惜自己的男朋友，不应该犹豫的。说的对，不值得的感情要及时舍弃。我们这一辈子的精力有限，千万不要浪费时间在烂人烂事上。嗯，我吃完饭再去看看他吧。嗯，你这两天抽空多陪陪他。好了，吃饭吧。婆婆，这个桌子放家里很久了，你怎么突然拿出来呀、啊？平时切菜的桌子旧了，我想了想，还是换这个吧。换是可以，可是红色的用来切菜很奇怪呀、啊。我们为什么不买个新的呢？买新的干嘛呀？这红红火火的多喜庆啊！就像我们的日子一样，要过得红火，还能这么安慰自己啊？好吧，嗯，赶紧洗吧。今天给你做个泡鸭子啊。啊，等一下，我还有东西要洗。小云，你怎么和你婆婆相处这么融洽呀、啊？有什么秘诀吗？支个招呗。还好啦，也就正常相处，感觉很多时候都是我婆婆烂着我。哎，我总感觉我公婆对我有意见，我也不敢说什么。对了，上次说要一起逛街，没有逛成，今天要不要一起去逛一逛？可以呀、啊，不过你今天不用带小孩吗？不用，我婆婆帮我带，我们走吧。那你等我一下，我把东西搬回去。阿媳妇不用搬了，我待会儿一起拿进去就可以了。你去玩吧。好，那走吧，我回去拿包。你婆婆真的对你太好了，我好羡慕啊，我感觉自己好不幸。别这么说，你婆婆不也帮你带娃吗？阿玲啊，你今天大扫除啊，挤了这么多东西啊！是啊，哎呀，你设计真是越来越漂亮了。是啊，像他妈妈一样漂亮。好了，我进去买菜了。我儿媳妇爱吃那个羊蹄，等下买我呢，我去买啊。啊、嗯，赶紧去吧。你稍等一下，我化个妆很快的。好，哎，这个桌子怎么这么漂亮啊？哪里买的啊？这个是我婆婆做的，漂亮吧？你婆婆也太厉害了吧？这都会做，好羡慕啊！是啊，真的很厉害。不过你也不用羡慕我，你婆婆也很好啊。哎，哪里好了？
。哎，你涂的这一个是什么呀？看起来皮肤好很多了呀。贵吗？这个啊是姿色隔离霜，特好用的。你看我都用完一瓶了，好用又不贵，很实惠的，很好抹匀哎，跟涂面霜似的。对啊，这个隔离霜很细腻，这瓶还有多效呢。你可以当它是隔离霜、素颜霜。像我们经常在外面晒太阳、炒菜还被烟熏的，脸上没有光泽、暗黄，还懒得涂粉底液，用它就好了。皮肤看起来就会透亮细腻又有光泽，好像本来就很好一样。气色搞好了，穿什么衣服都好看。真不错，看不出脸上有涂东西，但是脸色看着就是亮了。毛孔也细腻了好多，我也要买一瓶。嗯，我再涂个口红就可以了。好了，我们走吧。今天要去哪里逛呢？我请你做头疗吧，我老公充了会员卡。哇，你老公也太好了吧？好什么呀？天天忙工作都没有时间陪我。我跟你说啊。你好，你帮我看一下这个账户里面还有多少钱？嗯，好的。你这个账户还有一万，一次都还没消费过呢。那你们今天要做什么项目呢？我给你们安排一下祭司，随便做一个吧。嗯，那就这边请吧。你看我老公，天天以为买点礼物、花点钱就把我打发了。我想要什么都不知道。那你到底想要什么呀？我要他多陪陪我，经常带我出去旅游什么的。小云，小云，怎么睡着了？哎，你们也买好菜了呀？是啊，刚听说你儿媳妇跟我儿媳妇出去玩啊，等会他们回来了，让我儿媳妇早点回去吧，别闲聊了，不然太晚吃饭对不好。好，你放心。别再猜啊、个想过回来。哎，醒过来。哎，你在我家玩一会儿吧。好呀。哎，你们回来啦！哎，对了，你婆婆让你回去吃饭，不然太晚了对胃不好。这都要管，烦死了。阿媳妇，你也赶紧洗手，准备吃饭了。好。婆婆。丽萍怎么看起来过得很高兴啊，很不幸福？怎么说呀？我看她婆婆还不错，还会担心她胃不好。可是她跟我说她婆婆对她不好，还说她老公不爱她，不陪她，一直在抱怨。那你觉得你过得幸福吗？家里虽然是土房子，可是我感觉像民宿似的，很舒服。而且你们也对我很好，我觉得我很幸福啊。那她不幸福，就是因为她眼里看的都是别人的缺点，心里想的都是她没有拥有的东西。其实做人吧，要知足常乐，不能奢求太多。哪有那么多烦恼呢？是啊，我有空你劝劝他去。嗯，吃饭吧。婆婆，你有没有看见我平时练车穿的那双鞋啊？啊，那双鞋，我拿去洗啦。你最近天天穿都臭了。什么？洗啦？臭了也没关系，我练车一直都穿那双鞋。你那么多双鞋子，随便穿一双不就行了吗？好吧，好吧。儿媳妇，几双鞋子换来换去的还没出门，我感觉这些鞋子会影响我发挥。不行，我要去穿那双鞋，那双还没干呢。不穿那么多了，我一定要穿那双鞋，不然脚感不对。那什么脚感啊？练个车还有什么脚感的？还是等一下，我去拿。好了，那就穿吧。谢谢婆婆。我陪你逃出一次梦的。婆婆，我先走了。嗯，去吧。好了，那就吃饭吧。婆婆，你给我看看，看看我身上有什么。只是骂我几句。如果不是你，我不会决定。朋友比亲人更懂得倾听。我的教练，我来了，今天练什么呀？今天练一下跑全程。好。我离不开大林，更离不开你。
，弄鸭血了，你看着。<笑>哎，这边啊，要打这边。对呀、啊，走走走，没错没错，再往前看，赶紧一圈六十分之一，对，两条鸡这样跑出来回转，看后视镜下面跟着剪走哈。阿、啊、林，你有去海边啊？我找你找半天了，下去海边了，找我干嘛？我又要拿吧。阿里，你给我评评理！我最喜欢那个花瓶，要来这那个蠢家宝啊！我儿子又非要拿出来摆，要是摔碎了怎么办？他怎么这么不讲理呀、啊？你怎么不说话呀？哦、呃，对了，我想起我还有点事，我先回家了。哎呀，你怎么回事啊？说走就走啊！哎呀，我去找春莲。教练，我都开始练全残了，什么时候可以考科啊？考个鬼啊！你那还练能紧啊？再练十来天，你刚才开的都不好。嗯我都练了一个月了，还要练十来天了。你练这练二十天都没用，你出去不要坐姿，我都知道。倒车再练半小时。啊，好、啊，我知道了。回世上唯一不变，是人都善变，路过人间。教练，我先回去了。心碎在所难免。婆婆，我回来了。今天练习怎么这么晚啊？教练说让我多练一练。好吧，那你什么时候考科二啊？哎，教练说可能还要十几二十天。那你好好练，争取一次过啊。小玉，你怎么才回来？我等你半天了。嗯，我去练车了，怎么啦？我跟你说，我那个婆婆太泼妇了，一个花瓶的摆放跟我争来争去的，在家里都快打起来了。啊，还有这个事啊？那阿拉姨确实有点过分了，不就是个花瓶吗？哎，二媳妇，哎，你你你聊完了吗？跟我一起去做饭吧。还没呢，婆婆，你不是可以自己做饭吗？呃，哎，我我突然有点不舒服，你得帮我走。哎，小李，不好意思啊，我要先去做饭。你的事待会发信息跟我好好聊聊。我先进去了。好吧，那你先忙，我待会儿再找你。好。阿媳妇，你坐休息，我去做饭。哎，婆婆，你不是要我帮你做饭吗？帮什么帮啊？你还想不明白啊？啊，什么呀？我还真不明白。那你慢慢想吧，我去做饭了。嗯、好吧。是擦曾经辜负了为这才被亏欠，路过人间，一阵阵轮回，心变意变，也许最后和谁都不相欠，都不相欠。婆婆，我想了很久，我还是想不明白，你刚才为什么叫我？你难道你觉得小丽是个坏人？不是的，你不觉得我们不应该对别人的事进行评价吗？可是他们俩有对有错，我们站在对的一边不就好了吗？尽管难断家务事，他们现在闹矛盾，你顺着他说，说什么人家都不会生气。等事情过了，人家想起你的评价，就会对你心存怨恨了。可我也是就事论事的评价，有什么关系？就算他们和好了，我也是对的。公说公有理，婆说婆有理，你都没听到双方的描述。怎么能算就事论事呢？你以后不要插嘴别人的家事，免得到最后里外不是人。好，我知道了。阿媳妇，我们不是做完新苹果了吗？你这哪来的收取草啊？哦，我上次看你做这个糕点很好吃，想着再裁一些晒一下，等吃完了再做。哎，真是好吃鬼。晒吧晒吧。小云，你今天有事情吗？啊，没事啊，怎么了？那我们一起去逛街吧。你不是要做家务吗？等一下还要接孩子，今天真的不会有时间了。衣服放洗衣机了，其他都做完了，我们走吧。你等一下，我梳个头发。你还要梳头发？那我在这里等你吧。好。第一次见面看你来，佳佳，喝点水，吃点水果吧。谢谢阿姨。你们玩，我出去滑、啊。阿、啊、林，你有看到我二媳妇吗？你二媳妇？哎，她在我家呢，在你家哦。好。莫名其妙。哎，小玉，我们去逛街吧。
。潇潇，你怎么在这里不去洗衣服？这个衣服我放洗衣机里洗了呀。婆婆，你怎么拿出来了？我跟你说了多少遍，洗衣机洗衣服洗得不干净，你什么事么了？赶紧跟我去洗衣服。阿姨，洗衣机洗衣服也可以很干净的。我们家用这个模式，我常宿舍洗衣凝珠，洗衣服就可以很干净。这不就是洗衣液抱着摸吗？还要剪开这么麻烦？不用，它是遇水即溶的，整颗丢进去就行了。洗全家人的脏衣服也只要放一颗，这么小。就放一颗，能洗干净吗？别看它小，它有八倍的洁净力，里面有多种高活性除污复合酶，像平常的黄渍、油渍这些，轻轻松松都能洗干净。那也不行，这洗一洗，黄着洗，那衣服都洗串色了，怎么办？放心，里面有护色因子，全家人的脏衣服一块洗都不用担心串色，衣服也不会越洗越旧。真洗干净了，还挺好闻。那确实挺好闻的。那洗衣服的事就算了，那你地板拖了吗？黄洗了吗？就是的，我婆婆都做好了，你放心。是啊，那我们先去逛街了，阿姨。哎，怎么就走了？天天就知道逛街花钱，真的是。阿林。以后像你儿媳妇，不要带我儿媳妇出去玩了。家里什么活都不干，年轻人偶尔玩一下也没关系的。哎，阿丽，你这蛋糕都发霉了。没事啊，发霉的地方拿掉就可以啊。不能吃的，吃的会食物中毒的。胡说八道。嘿，耶！人回来，我可以去上初中了。<笑>那那我也要上初中。<笑>是的，走走，我带你去诊所看。好，好，好，谢谢。要不我打电话叫点阿媳妇回来吧。不要打电话了，我平时对他那么坏，他是不会管我的。不会的，他不是那样的人。你等一下。快快抹干眼泪，看他花落。哦，好，好，你婆婆在挂吊瓶。婆婆，你怎么了？怎么好好的食物中毒了？这发霉的蛋糕，蛋糕，婆婆不是跟你说了那个蛋糕坏了要赶紧扔掉吗？你怎么还留着？哎，你别管了，这下你开心了吧？我开心什么？你是我婆婆，我们是一家人，你生病我很担心的。是啊，娇娇一听到电话就立马跑回来了。我没想到你会对我这么好。都是十年看佛，十年看媳。我们现在对阿媳妇好点。他们以后也不会亏待我们的。是啊，阿姨，人心都是肉长的，一点一滴我们都记得。就算你不好，我们也不是绝情的人。对不起，二媳妇，我以后会改的。没关系，婆婆，你今天好好休息。今天真是谢谢你们了。没事，那我们先走啦。阿媳妇，我给你做了桃花糕了。你怎么知道我爱吃糕点？你表现的太明显啦。阿媳妇，你蹲在这里干嘛呢？我在采鼠取草呢。你这两天不是说要做清明果吗？哎呀，这不是鼠取草不能采。怎么啦？这不是鼠取草吗？现在路边的鼠取草很多都打了除草剂的，吃了会中毒的。我以为是无公害的，那要去哪里采啊？我看这里也没有多少。哎，田埂里、山里还有很多的。我现在就要去采，那我跟你一起去吧。采个草有什么好去的呀？今天太阳大，不要被晒伤了啦。好，那我们走吧，婆婆。阿兰擦脸，我好了，我们走吧。哎，你阿姐又怎么也跟去呀、啊？他说也想去采，帮一下忙。他连帮怎么忙啊？长得细皮嫩肉的，干脆就不见干活的，不如回家拖地吧。是啊，娇滴滴的，竹取草是什么都不认字。当然认识了呀。好了，我们赶紧走吧，不然太阳越来越大了。好好。阿、啊、玲哦，你过给个，给我个老的，给我两十个。哪个也好，好，你们先去吧，我去帮个忙。好。生命全改变，原来不是恋爱才有的情节。如果哎呦，哎呦
。阿、啊、玲阿姐，你怎么了？脚崴了。这怎么还有我一脚啊？痛不痛啊？赶紧打电话给阿玲。好好好。啊<笑>阿玲怎么不接电话呀？我打电话给我女儿啊！你赶紧开车过来接九云啊！他接我了，载他回去啊！走走。慢点。安琪啊。哦嘘。阿、啊、玲，好了，来给。小玉，你没事吧？有点痛，没什么事。怎么会没事？看了就惊叹，赶紧回去吧。看着挺严重的，赶紧上车吧，慢点。你拖我离开一场爱的风雪，我被你逃出一次梦。小玉，你慢点。我真的没事了，你别紧张。我姑娘，小玉，你那天天走路去上班，风吹日晒的，怎么皮肤越来越好了？我不晒太阳不出门，皮肤都开始出糙了，而且还有好多皱纹。哎呀，没事，你就是太累了，没有时间好好护肤。我把我经常用的时光水给你吧，像这种抗老的精粹水，我们越早用越好。现在不比以前，脸上胶原流失的越来越快了。嗯，这个 W I S 血管水就是专门帮助皮肤缓解胶原流失的，用的是那个胶原精酸皎洁锁科技，核心成分是一些从深海提取出来的藻类精粹，可以帮助皮肤锁住胶原，而且上脸也很清爽。像我们这种皮肤比较脆弱，用着也不刺激。平时我帮我婆婆出去干农活，风生日晒的脸上。难免会长一些小细纹，这个石光水就可以帮助我们淡化皱纹，让你的皮肤变得越来越好。这么厉害，感觉质地很舒服，而且吸收也很快，还有淡淡的玉兰清香呢。是啊，你看你现在的皮肤也是妥妥的。嗯，哎，你赶紧坐下来休息一下，别站着。好，你别担心我了。哎，阿兰，少林，我儿媳妇怎么没在啊？他刚刚滑倒了，脚扭伤了，我叫我女儿送他回家了。什么？脚扭伤了？我赶紧回去看看啊。好，赶紧去看嘛。阿媳妇，你没事吧？听说你摔倒了。我没事，婆婆已经好的差不多了。苍莲阿姨刚刚拿草药给我敷好多了。没事就好，没事就好。哎，阿彩，谢谢你送我儿媳妇回来。没事，应该的。那我先回去了。好，辛苦你了。哎，我还是去给你买个药吧。不用了。哎，来，涂个药吧。好。阿丽娜，你叫了男子啊？哎，我没有采这么多啊，我们帮你一起采应该够了。今天真是谢谢你们了，还麻烦你们这么多事。没事没事，这个草再一架，我们过两天帮你一起做吧。我们回去了啊。好，谢谢你们啊。阿媳妇，你来涂吧，我去洗洗晒晒。好。都不过是擦肩，曾经辜负那位，这才被亏欠。路过人间，一争吵轮回，心猿意念。阿媳妇，吃饭了，你走慢点啊！好，我来了。婆婆。你说阿兰、苍莲今天真的很反常啊？哪里反常了、啊？他们明明很讨厌我，天天说我坏话，可是我受伤却又那么担心，帮这帮那的。虽然他们天天都讲个不停，让人讨厌，但是看他们做的事情是心不坏的。是啊，心不坏，但是说话真的很像坏人。看人不是看他说了什么，是要看他做了什么。只要不是造谣，恶意重伤问题不大的。嗯，我知道了。喂，主管，我今天请假一天去练车。不行。什么主管嘛，这么严格！阿媳妇怎么啦？今天有练车，我想请假一天。你平时不都只请半天的吗？今天怎么要停一天啊？新来的主管我不喜欢，不想去，我就想在家里摆烂。怎么摆烂啊？赶紧去！今天的什么事也没干成。好了，我知道了，我出门了。第一次见面，看你不太顺眼。谁知道后来关系那么密切？清早，来看一下，很脆很嫩呐。今年的好吃很多，多谢你。这个五块钱一斤的。你拖我离开一场爱的风雪。我被你哎，小弟过来看一下这个清早啊！啊，两斤半，哎，不一起，有，不要啊，这很好吃的啊！啊、哦，好好。好教练，我来了。哦，你来了，今天练车换停车。走。
。对，他这些经营的，车换停车还得五年了，得了。你也不会恨我，只是骂我几句。如果不是你，我不会决定。朋友比情人更懂得倾听，我的弦外之音，我的有口无心，我离不开。教练，我先走了。把它慢点哈。哎，大哥，要不要来看一下清早？是，我也该努力努力了。婆婆，二媳妇，你怎么也在这儿啊？婆婆，太阳太大了，这个帽子给你戴。哎，不用了，我不怕黑的。要的，我去上班了。哎，你怎么又被我养瘦了？得补补。你托我离开。哎，哎，少一点的啊。好，可以啊，大概得了哇，老这样这样。哎呀，成功了啊！啊，五块钱一斤。啊，谢谢啊，好，这下次再来，都快卖完了。小云，这天仓库是你整理的，我上午看了，有一些对不上，你现在跟我核对一下啊？还要对一次吗？差不多吧，数据不对，我们得整理清楚，走吧。好。他背老板来到这看，那个给车的背的啊。要明白。嗯。我的脸红，我的脸。一个脸。谢谢你光顾啊。太亮，干了。啊，慢走。喂，外卖是吗？我马上下来。珊珊姐，我的外卖到了，我可以先吃饭吗？行，你去吧。那你没点餐吗？我自己带了减脂餐。啊，你还自己带餐啊？是啊，早上起来没事就做了。那我们一起去吃吧，待会再对吧。嗯，好吧。好。哇，我第一次看到这么有滋有味的减脂餐啊！还好啦。嘿、hey.。珊珊姐，你也在考驾照吗？我看你在看教程啊。不是呢，今年想要报考 MBA， 先准备准备。MBA， 好吧。来嘿，醒过来，你很好，他也不坏，快快抹干眼泪。都不过是擦肩，曾经辜负那位，这才被亏欠。路过人间，一争吵轮回，心愿一点，也许最后和谁都不相欠。怎么还没回来？这都凉了。嗯不小鱼，你先回去吧，还有一些我对就可以。这么多样品，之前辛苦你了。没事没事，我跟你一起。马上就好了，你累了一天，先回去吧。好吧，那我先回去了。嗯，婆婆，我回来了。哎，终于回来了，赶紧洗手吃饭吧。嗯。阿西，我今天怎么这么累啊？新主管太拼了，拉着我又核对了一次仓库样品，而且他自己还带减脂餐，还要报名 MBA， 想想就累。那他挺优秀的呀。是啊，所以我现在只想白来。怎么能这么想呢？公司都有主管了，我也不用努力了。儿媳妇，不就是一个主管的位置吗？不要逃避现实。世界上最可怕的事情是，比你优秀的人比你还努力，比在最吃苦的年纪选择安逸，否则你将失去可能。我知道了，但是真的很难。嗯好了，别想了，吃个猪蹄吧。嗯、啊，师傅，你过来看一下、啊，需要什么呀？婆婆，是不是少了套餐呀、泡爪啊？啊，那些东西也挺好吃的，那我去买吧。婆婆，我化好妆了，我去买就可以了，你休息一会儿吧。那好吧，那你去吧。呃，顺便再买点小孩爱吃的东西。好，我知道了。得再带点清早吧。老板，啊、嗯，还有套餐吗？哎、啊，有啊有啊。好嘞。
谁知道后来关系那么密切？多少钱？六十，六十。好好好好，谢谢老板。好。冬天变成了春天。你托我离开一场爱的风雪。谢谢啊，慢走哈。我被你逃出一次梦这下齐了。哎，小云，你也被开除了吗？我去上班啊。小小，你怎么在这啊？我没有被开除啊，我今天休息，你忘记了？那小公司的事儿我怎么会记得？哎，你买这些东西是要去哪里玩？哦，跟朋友去踏青，你要不要一起啊？好啊，一起去，我正好有空。啊，你有空啊？那好吧，那我回家一下，走吧。好。婆婆，我回来了，我朋友跟我们一起去。阿姨好。哎。这是你同事吧？我记得你是啊，不过现在可不配做他同事了。哪里的话，哪有配不配？哎，你怎么突然长痘痘啊？以前都不会。这不是没工作没朋友烦的，这几天痘痘一直反反复复的，一点办法都没有。这样啊，那你等我一下。我这里有 I R Y 痘肌净痘精华素，你试试。我之前长痘也是用这个好的，这里面有活性祛痘成分水杨甘，专门对付你这种反反复复的痘痘。从源头清理掉堆积在皮肤上的流质垃圾，皮肤能透气，痘痘很容易就别下去了。抹在脸上冰冰凉凉的，痘痘周围一圈都没有那么痛了。是啊，很舒服，而且里面还有积雪草，多用一段时间，痘印会慢慢变淡。这么好用，小韵，我看你现在也不长痘了，要不这支你给我用吧？嗯，这支送给你，我家里还有。好，谢谢你。那我们什么时候出发呀？我们还要等一下阿彩，真是麻烦。小云，我来了，不好意思来晚了，我们赶紧走吧。没事，也没有等多久。姐姐，我可以吃一个奶酪饭吗？又一个，没有了耶，真的没有了。都来齐了吧？赶紧走吧，慢死了。嗯，走吧。他背这就是你家的车啊？这也太小了吧？我们这么多人坐得下吗？坐得下，虽然小也是五人坐的。哎，小个人肯定会宽很多的。所以阿姨，你是不去了吗？什么？婆婆，你不去了？是啊，不去了，我还有农活要忙呢。那个，我突然想起来，我家里还有点事，去不了了。要不你们去吧，我先走。哎。阿泰，那你也不去，不就我和小小了吗？两个人玩也没什么意思，我也不去了。小云，我先回去了。哎，小小，这一个个的怎么回事啊？叫上阿泰，我们出发吧。好，怎么回事啊？妈妈，我们真的不去了吗？可是我好想玩。六六，再等几分钟就好了。哎，阿泰，你怎么住在这里啊？我们赶紧走吧。去玩楼夜、哎，我们可以去玩楼夜。别再猜啊，那个曾想过回来。嘿。醒过来，你很好，他也不坏。快快抹干眼泪，看他花落没路过人间。无非一瞬间，每段并肩，都不过是擦肩。曾经不会爱，这才被亏欠。路过人间，一直这轮回，心变因变，也许最后和谁都不想。婆婆，怎么回事啊？你俩是串通好故意说不去的，为了气走小小吗？是啊，我这么说的话，他就真的一起来了。来就来嘛，有什么关系？他要是来了，你们能玩得开心吗？这个。可是你不是说要懂得人情往来吗？那你也得分人呐、啊。像小小这种经常抱怨的又浮躁的，不思进取、满满负能量的人，你就应该敬而远之，不要被他的负能量牵连了。好，我知道了，我以后一定对他敬而远之的。喂，阿媳妇，怎么了？怎么又把我打碎了？婆婆，对不起，我刚刚就是手滑了一下。不是，你年纪都这么大了，怎么还要手滑呀？我这就收起来。哎，不用了啦，我来就好啦。我又不小心割到手了，婆婆，对不起，我什么都做不好。哎，说错话了。好了，扫一下就好了，赶紧去拿新的吧。哦
。哎，这么晚才吃早饭啊？阿玲啊，我们今天一起去唱歌啊！就是唱歌，今天有什么开心事啊？我儿子会坚持当一晚上园长啊！我开心啊，我们去唱歌啊！那真是恭喜了。那个，我就不去了吧。你儿媳妇不是也要兼职做主管吗？怎么不去呀、啊？这个，哎，没成功啊！我就说他不行，叫我给他打蜡了吧？怎么这么多话呀？我们赶紧去就是了，待会儿没包厢了。对对对，赶紧走。哎，阿兰，你女儿在家吗？在呀、啊，她说人家要去见财我。哎呀，那正好，你赶紧打个电话叫阿菜去我家。去你家干嘛？别管那么多，赶紧打，我待会儿来说。好了好了，我打了。啊，好，阿菜啊。哎，累死我了，我最近穿什么鞋子走路呢？哎，你们怎么来了？快去那边坐吧。你天天背着我们哪买的好东西啊？这鞋子看起来很好看呀、啊。不止好看，这鞋还很好穿呢，是我新买的面包鞋，鞋底很软，走路久了还不累脚。这鞋子才九十九块。九十九块这么便宜？对呀、啊，我从得物买的，同款链接点评论区字典就能看到了，里面还有机会抢一千元我们可以优惠券呢。哦，对了，你看我这套美妆礼盒也是在上面买的，刚取的快递还没来得及拆呢，给你们看看。这不是雅诗兰黛粉底和纪梵希口红吗？我记得一个就要四百块左右，你哪来那么多钱啊？我看这个口红挺好看的，我就买了。这个没那么贵，得物上这俩一起才三百多，都是进美国正品才发货的，用着放心。你真的太会挑东西了。喂，什么？没有名额了？好吧，好吧，我知道了。什么名额啊？县城有家美甲店，搞活动就几个名额。我本来想去，现在没有了。啊，这么快就没有了，好可惜啊！哎，对了，小鱼，你不是会做美甲吗？你给他做一个。啊，我刚学的，不是很会，我不行的。还没做，怎么就知道不行？你试试吧。是啊，你试试吧。以后我们就有免费的美甲了。好吧，那我去拿工具，你挑个简单点的款式啊。小云，我做这个款式吧。啊，我试试吧，不一定行。你翻车啊？没事，翻车就翻车嘛。坐吧，手给我。他背那么轻快。你们怎么才来呀、啊？这样这样，点个吧。天。明明你会那么多，哎，对呀、啊，明明会的那么多，却那么没自信。哎，阿秀吧，我和阿兰他们玩的很开心。哎，今晚你来做饭吧，叫阿兰他们一起留下来吃饭。好，我知道了。就有沦陷。好了，你看可以吗？我就说我不行吧。谁说不行？这很行的好吗？那就好。哦，对了，你们今天晚上在我家吃饭吧，我下厨。你还会做饭啊？我都不知道哎。嗯，平时没怎么做啦，会一点，好不好吃？你们都要说好吃哦。那肯定很好吃哎。那我先去买菜，你们去那边坐一会儿。哎、你很好。也不坏，快快抹干眼泪，看昙花落，没路过人间，无非一瞬间，没关系。在乎你好了，我先去做饭了。我们来帮你了。好。都不想你回来了，正好可以吃了。嗯，好。真的不错，小雨，没想到你什么都会，会做美甲还会做饭，开店都没问题、啊
，就会一点点。如果真的用来开点什么的，不行的。怎么不行？你这样就不对了，一直说自己不行，这是负能量。对啊，儿媳妇。不要因为一次竞选主管的失败就认为自己什么都不行。世界上最大的谎言就是我不行，一直沉浸在自卑的情绪里，只会害了你自己。嗯，我知道了，你们别看了，赶紧吃吧。婆婆，你这个篮子能借我一下吗？你要来干嘛呀？我要出去拿东西，没有篮子我提不动。好吧，好吧，拿去吧。那我先出门了。嗯，路上慢点啊。哎，阿拉姨，你扛着洗衣机干嘛呀？我洗衣机坏了，我拿到你家修一下。我们又不会修东西。第一次见面，哎，赖死我了！阿兰，你把洗衣机扛到我家干嘛呀？洗衣机不知道哪里坏，衣服换里面转不动。你家阿杰不是会修装机吗？我帮哥来给他修一下。这阿杰是修汽车的，又不是修洗衣机的呀！你这换了要找维修的人呀，找他干嘛呀？哦，你维修关联技术不好，修的干坏怎么办？哎，我去隔壁找一下懂的人吧。好好好。怎么样，能修好吗？这个洗衣机时间用太久了，不能收礼的，赶紧买上新的啊，不然漏电很危险的。当然那么容易，我可得不得。哎、啊、呀，你还是换个新的吧，这用着已经很危险了。明明他不会修了，技术差了。随便你，阿玲，我回去了。哎，给他装回去吧。婆婆，我回来了。哎，你怎么买这么多榴莲啊？现在还不到吃榴莲的季节吧？婆婆，这个榴莲我水果店看够了，很贵了，你怎么那么浪费呀、啊？哎呀，不贵，而且吃榴莲也不用等到夏天了。拼多多现在联合泰国榴莲果农源头，搞了个榴莲尝鲜试吃专场，每人限一份五斤精整大榴莲，直接给大家试吃壮口碑。我试着点了点，没想到是真的。你看，带皮带肉的精整大榴莲，还没剥开就能闻到清香了，果肉又大又饱满，香甜软糯，一两天功夫就到家了。这品质可不比夏天的差呀。嗯，好甜，还几乎不花钱啊。这要怎么讲啊？我跟官方申请了一万个优先试吃名额，颗颗大果都是精心挑选的，喜欢吃的链接我放在评论区置顶了，能点开就说明还有名额。快趁这个机会尝尝鲜，抢完就下架了。那不错。是啊，我出去扔一下皮。嗯，去吧。我就觉得洗衣机不值呀，不坚固，衣服挤的还不干净。我们还是打电话给镇上维修的吧。算了嘛，我抬回去吧。你抬来抬去的也不累呀、啊，我来帮你吧。哎，阿赛。听说你家的洗衣机坏了，有漏电的威胁，你妈妈都不肯换，你赶紧劝劝她呀。漏电那不是很危险吗？她就是这样，总是在奇怪的地方省钱。哎，老一辈嘛，都这样子。她天天不让我买新的，你帮我想办法托付我妈，我现在就去买新的换掉。你顺便帮我把旧的也卖掉，就是我们走。好，我知道了。婆婆阿拉姨，我刚刚在路上听说村里的清早餐都收完了，还剩下很多老板不要，你们赶紧去采，不然去完就没了。真的假的？我们就赶紧去了，我那就没了。那我。回家拿篮子，拿洗衣机啊！阿媳妇，那你跟我一起帮拿下家吧。婆婆，我跟你说，那我去找阿兰、嗯。老板，你看称一下多少钱？阿兰在问。哎呀，这水果这么多，怎么不要了？是啊，不要了，赶紧采呀！这么大，我就多采一点啦、啊。你干嘛？找一下老板。老板，我们采的这个果子。醒过来。阿兰，采的差不多了吧？我们走吧。好吧，好吧，好吧，这么多了，走吧。哎呦，好赚啊！哎，那我洗衣机嘞？你洗衣机你女儿拿去卖了，买了台新的回去。哎，干嘛浪费这个钱啊？我回去看看。好了，我去做饭了。那我去烧火。嗯。都不过是擦曾经辜负那位，这才被亏欠。路过人间，一阵阵轮回，心一点，也许最后和谁？阿媳妇，洗手吃饭了。好，婆婆，你说我告诉阿兰姨的女儿是对的还是错的？当然是对的啦
，老一辈的人钱钱就是一辈子了，每一分都算得清清楚楚的，就需要年轻人来给他换新。那他能算得清楚，不也能省下很多？省得好了，教授。审不好了要花更多的钱，那洗衣机要是漏电了出事故多吓人呐！看来有些事情计较的越多，可能就会失去的越多。是啊，做人也不要计较太多，不然会很难受的。好了，吃饭吧。嗯。